बेतन छा सक प्रकार नन प्रफिटेबल फंड सर आपने तो क्लियरली बोल बन उन पेमेंट गुलो आमी बंद कर दूँ वो जी बोला आपने शो में मानुष शो तो देखते हुए आपने आशु शो का कार बच्चा जीपीए फाइव पे चे कार बच्चा को यूनिवर्सिटी दे पाए मोट कथा होती है आपने देख बेतोन छा सुशिक्षा निश्चित कर He was a very kind-hearted person. Salute to him. Kintu, uni unar moto kore webshe kore gatsen. Ami ta amar moto kore webshe kore. That's it. Uni shekhele lok chen. Ar ami bortoman jo kono jai webshe korbo. Amar gatsen shob so-called emotions er kono value nai. I just mean business, profit. Do you understand? Yes, sir. So, आप देखे हमें जा बोलते हैं अपनी उठाई को। Yes sir. Thank you. You all may go. Yes sir. Rashid. Sir. अच्छा अब आपके ऐसा कौन-कौन तो? तुम्हारे मुद्दे तो एक चलो आप उधार तो के के ये रुको एक टा प्रोतिष्ठन चाहिए हम्म के बताऊंगे क्यों स्पीक अप आई नो तुम ही हमार शोशुरा बरामोले ये चाहिए तो जाने को लेते ट्रस्ट मी तुम्हारे के ये जो भी है क्यों चाहिए तो रखो एटलिस्ट मानुष भविष्य
সুবাতা তোমাকে আমি কতবার বলেছি ইফতি সাইকেলে তুমি হাত দিবে না তুমি জানো না যে মানুষের জিনিসে হাত দিতে হয় না মা কিন্তু তোমাদেরকে কতবার বলেছি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও তোমরা তো দাও না বিকালবেলা সবাই সাইকেল চালায় আমার মন চায় অনেক সাইকেল চালাতে কিন্তু ইফতি সাইকেল দিলে ইফতির আম্মু অনেক বকা দেয় সবাই আমাকে নিয়ে হাসে ইফতি বলে আমার বাবা বড়ি গরিব আসলে কি আম্মু আমার বাবা গরিব ছি মা এসব পচা কথা বলে না তোমার বাবা গরিব না তোমার বাবা অনেক ভালো মানুষ আর মা তুমি তো এখন ছোট তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে তোমার বাবা তোমাকে এতবার একটা সাইকেল কিনে দিবে গত বাড়িতে বাবা বলেছিল আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে কিন্তু আজও পর্যন্ত দেয়নি বাবা আগে অনেক কিছু কিনে দিত এখন আর কিছু কিনে দেয় না মা তোমাকে বুঝতে হবে সব সময় তো আর একরকম যায় না এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো নুডলসটা খেয়ে ফেলেন আর মনে যাতে থাকে বাবা আসলে ইফতি কি বলছে একদম বলা যাবে না ঠিক আছে ঠিক আছে মা নুডলসটা খেয়ে ফেলেন বাবা বড় হলে সাইকেল কিনে দেবে হ্যাঁ স্যার আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনার আর আমার মধ্যকার সম্পর্ক কেউ কোনো দিন জানবে না কেউ কোনো দিন জানবে না যে আমরা স্কুল জীবনে একই ক্লাসে পড়েছি একই স্কুলে পড়েছি আমরা স্কুল জীবনের বন্ধু হোয়াট স্যার কি বলে তুমি স্যার আমি তোমার বন্ধু সরি স্যার একই ক্লাসে পড়লে কেউ বন্ধু হয়ে যায় देख तुम मत मेधावी जैगा तुम्हार अवस्थान हमारे ছোট্ট কর্মকর্তা হিসেবে যা চাকরি স্রেফ আমার একটা সিগনেচার উপর ডিপেন্ড করে স্যার আপনি তো কখনো ক্লাসে যেতেন না সবসময় খেলাধুলা আড্ডা বাজি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাই পরিবার থেকে নিষেধ করত আপনার সাথে যাদের না মিশি আমি স্যার আমার পরিবারের পক্ষে আমার ব্যক্তিগতভাবে স্যার আমি আপনার কাছে দুঃখিত আমি সরি স্যার রচেত <laughs> शुरुरा राजत्व राजकन्या सब मोस्ट इम्पर्टेंट तुम्हारे मत दुखर मेधावी प्रत्येक कथा नीचू पढ़ाशुना তুমি আসো 
साम्राज्य गेचे तक सकल कर्मकर्ता कर्मचारी सन्तान मत आगले रेखे ख्याल कर रूम थे बैरिए मानसर আরে ভাবি আপনি আপনি তো কখনো আমাদের বাসা আসেনই না আজকে ইফতিকে সাথে আনলেন না ইফতি তো স্কুলে কদিন ধরেই ভাবছিলাম আপনাদের বাসায় আসব কিন্তু আশা হয় না আর আপনাদের ওই গলিতে তো আবার গাড়ি ঢুকে না কি গরম আচ্ছা ভাবি সুবাতা কোথায় ভাবি ও তো স্কুলে আপনি একটু বসেন না ভাবি চা করে দেই भाभी दीते बाबाईल फ्रेश जा मुखेर कोनाए कोनाए पोरिश्कार करे जीवानु थेके शुरोख्खा दे प्याए सतेज नी शाज बारो घंटा पोर जुन्तो क्लोज आप बारो घंटा पोर जुन्तो सतेज नी शाज आशो अपाप बोय क्या मुन आचीज भाई क्या आची अपाप भालो अचा तुई फोन कोर लेतो पाट्थी तो 
সব কথা কি ফোনে হয় ভাই এই ড্রেসটা আমি নিজে হাত বানিয়েছি তোর বউর জন্য তোর বউকে অনেক মানাবে তাই তো দিতে এলাম কেন তোদের কেন আমি বুঝাই পারি না আচ্ছা এই ড্রেস পড়বে পছন্দ হবে দেখ আপা আমার একটা অবস্থান হয়েছে কেন তোদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য না আমাকে তোরা খেত প্রমাণ করিস না আর আমি বলেছি না ওকে ফোন না করতে তোর বড় মেয়ে নাকি ওকে ফোন করেছে কিটি পার্টিতে ছিল তো ডিস্টার্ব হয় বিরক্ত হয় তো সামিয়া ওর মামিকে অনেক ভালোবাসে তাই আমি কি বলছি যে সামিয়া পছন্দ করে না দেখ তোরা যাকে পছন্দ করবি সেই মানুষটার তো তোদেরকে পছন্দ করতে হবে ঠিক আছে ভাই ভুল হয়েছে এই ভুল আর হবে না আপা কাঁদছিস কেন তুই আমাকে বোঝার চেষ্টা কর बाबा <laughs> जन्म है এইসব খারাপ মানুষ না থাকলে তুমি যে এত ভালো মানুষ তোমার মূল্যই বুঝতাম না আরে কি কি হইছে তোমার হঠাৎ করে আমার এত খুশি করার চেষ্টা করতেছো কেন আরে খুশি করার চেষ্টা করলাম যেটা সত্যি সেটাই তো বলছ আজ ও শুনো শুনো আমার এই কানের দুল হলো না অনেক পুরনো হয়ে গেছে বুঝছো আমি ঠিক করছি যখন নতুন ডিজাইন আসবে আমি সুন্দর দেখে আরও কানের দুল বানাবো এখন তো স্বর্ণের দাম অনেক বেশি তুমি সুন্দর করে দোকানে গিয়ে এই দুলগুলো বিক্রি করবা বিক্রি করে সুবাতার জন্য একটা সাইকেল কিনবা দেখো তো বাচ্চাটা সারাক্ষণ সাইকেল সাইকেল করে আর বাড়িতে কিন্তু তুমি অনেক দিন টাকা পাঠাও না মায়ের কিন্তু টাকা লাগবে আর আমি শুনলাম তুমি নাকি মা ফোন দেয় তুমি নাকি ফোনই ধরো না মায়ের কিন্তু শরীর খারাপ কথা বলবা মায়ের সাথে ও এখানেই শেষ না আমাকে আর সুবাতাকে কিন্তু ভালো একটা রেস্টুরেন্টে একদিন খাওয়াতে নিয়ে যেত হরিয়া তুমি কিভাবে এই কথাটা আমাকে বলতে পারলা আরে খাওয়াটা শেষ করবে না আচ্ছা তোর কি ধারণা ওই কানের দুলগুলি তোমার কত পছন্দের তুমি কি মনে করো যে আমি বুঝতেছি না তুমি তোমার এই কানের দুলগুলো কেন বিক্রি করতে চাচ্ছ শোনো শোনো আমার এই দিন থাকবে না আমিও সেই দিন আমরা কানের দুল আরো বানাবো এইটাও থাকবে আমরা বাইরে ঘুরতেও যাবো হ্যাঁ স্যার মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বেশ কিছু টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন আমি তাদের রাজি হইনি সেই জন্য তিনি আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে আমাদের ফাইলে সাইন করেননি সিদ্ধান্ত দেবার তুমি কে আর ইউ দা বস তুমি হচ্ছ মাত্র একজন কর্মচারী আমার অধীনে কাজ করো ডিসিশন নেব আমি ইয়েস স্যার কিন্তু স্যার আমি আপনাকে ফোনে ট্রাই করেছি আমি আপনার ফোন বন্ধ পেয়েছিলাম ডোন্ট ইউ গিভ মি দিস এক্সকিউজ তুমি ফেল করেছো আর কোন এইসব নাটক করছো তুমি আমার সাথে 
মেধাবী স্টুডেন্ট হ্যাঁ নেক্সট টাইম আমি যদি কোনো কাজে পাঠাই আর তুমি যদি ফেল করো সেদিন তোমার জন্য খুব খারাপ হবে তোমার হাতে ওটা কি স্যার এটা একটা অগ্রিম বেতনের জন্য আবেদন আমার তো স্যার কোন বিল যাতের বিল সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাই যদি স্যার আমার এই আবেদনটা একটু আমার মনে হয় তুমি এসবের যোগ করো আমি বন্ধ করে দিয়েছি ঠিক আছে তুমি এখন চাইলে চাকরি থেকে রিজাইন দিতে পারো কিন্তু আমি জানি তুই সেটাও যোগ করো স্যার আমার বাচ্চাটা অনেক দিন ধরে একটা সাইকেল আর আবদার করতেছে আমি শেষ তিন মাস বাড়িতে একটি টাকাও পাঠাইতে পারিনি স্যার আমার মা খুব অসুস্থ আমি চাইলে তোমার এই ছোট আবদার পূরণ করতে পারি কিন্তু আমি করবো না ফার্দার তুমি আমার কাছে এসব ইমোশনাল আবদার নিয়ে আসবো নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস বারো ঘন্টা পর্যন্ত ক্লোজ আপ বারো ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস আরে ভাবি কি বাজার করলেন এই তো ভাবি সংসারের টুকিটা কি বাজার টুকিটা কি না কিনে কোনো উপায় আছে বাজারের যা অবস্থা কিন্তু ইফতির বাবাকে তো বোঝানোই জানা ব্যাগ ভরে ভরে বাজার নিয়ে আসবে ও আচ্ছা ইফতিকে ছাড়া তো ওর বাবা কিছুই বুঝে না জানেন ভাবি বড় বড় গিয়ের কৌটা দুধের যে ওই ডিব্বা আছে না সামুদ্রিক বড় মাছ কবুতরের বাচ্চা এগুলো এনে বাসে ভরে রাখবে আমি কত বলি খাবার নষ্ট করো না কে শুনে কার কথা কতজনের বাচ্চা আছে বছরে এইসব খাবার একবারও খেতে পারে না আর দুধ কি না খেলে কি বাচ্চাদের মেধার বিকাশ হয় বলেন ভাবি আমার বাচ্চা তো আবার বড় অফিসার হবে ভাবি আপনার কপালে কি হয়েছে না ভাবি ওই পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি আই দেন না দেন থাক ভাবি আর মিথ্যা কথা বলতে হবে না এটা ঠিক আমার বাচ্চার কপালে আসলে প্রতিদিন দুধ ডিম ঘি এসব জোটে না কিন্তু ভাবি জানেন আমার বাচ্চাকে না প্রতিদিন দেখতে হয় না দিন শেষে ওর বাবা মদ খেয়ে এসে তার মায়ের গায়ে এভাবে হাত দিচ্ছে যেটা আপনার বাচ্চাকে প্রায়ই দেখতে হয় ভাবি আপনার কি মনে হয় সব টাকা এই খাবার দাবার এই সব কিছুতেই কি সুখ আসে আপনার জামাই টাকা ইনকাম করার জন্য দিনের পর দিন অন্যায় করে যাচ্ছে যেটা আপনিও জানেন আমিও জানি বাট সুখী তো নাই আপনারা তাই না সুখটা আসলে ভাবি টাকা আর এইসব খাওয়া দাওয়া হয় না ভাবি আর ভাবি আরেকটা কথা খোঁজ নিয়ে দেখবেন যারা আজকে এই বড় বড় অফিসার না তাদেরও কিন্তু জীবনটা তো সুন্দর ছিল না তারা সবাই কিন্তু দুধ ঘি খেয়ে এত বড় হয়নি তারা অনেক কষ্ট করে সুশিক্ষার মাধ্যমে আজকে এত বড় বড় অফিসার হয়েছে আর একটা কথা সব সময় মাথায় রাখবেন যে একটা সন্তানের কাছে সবচেয়ে বড় স্কুল বা বিদ্যালয় হচ্ছে তার পরিবার একটা বাচ্চা তার পরিবার থেকে এসে আমাদের হেড স্যার আসছেন বাবা তুমি কেমন আছো তোমার পরিচয় যখন মানুষের কাছে দেই গর্ব আমার বুকটা বড় হয়ে যায় তোমার কাছে আসবো জেনে তোমার চাচি দুটো হাঁস দিয়ে দিল ও মাই গড এই আপনি এগুলো নিয়ে কেন আসছেন আমার এখানে এই সিকিউরিটি কিছু বলেনি না স্যার মানে হচ্ছে হলো আমি স্যারকে দেখি সাথে করে নিয়ে আসলাম ভাবলাম স্যার এত দূর থেকে কষ্ট করে আসছেন হাউ ডেয়ার ইউ আমার তুমি তুমি আরেকজন কিনে ঢুকছো আমার পারমিশন নিয়েছো বাবা মনে হয় অসময় তোমার কাছে চলে আসলাম ওর কোনো দোষ নেই
আপনি কেন এসছেন আমাকে একটু বলবেন কৃতি ছাত্র হিসেবে আমরা তোমাকে সংবর্ধনা দিতে চাই যেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা তোমাকে দেখে উৎসাহিত বোধ করবে তুমি যদি একটু সময় দিতে সেভাবেই আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম গুড স্যার আপনি আসলে কি চান মানে আমি আপনাদের স্কুলে গিয়ে নতুন ভবন করে দিই দেখে আসি আমি গেলে সুবিধা হয় এরকম কিছু আল্লাহ তোমাকে ধনে মানে অনেক বড় করেছেন তুমি যদি এখন নতুন একটা স্কুল ভবন তৈরি করে দাও তাহলে গ্রামের গরিব ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারত এই কথাটা বলার জন্য এতগুলো নাটক করেছেন আপনি আপনি কি ধারণা আমি অনেক অলস সময় নিয়ে বসে আছি আপনাদেরকে এন্টারটেন করার জন্য আপনি যেহেতু এসছেন আমি আমাকে এশিয়াকে বলে দিচ্ছি আপনাকে দুই লাখটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর অ্যাকচুয়ালি আমার টাইম নেই আপনার স্টুডেন্টদের কাছে যাব তাদেরকে উৎসাহ দিব এই টাইম আসলে আমার নেই স্যার আর কাদের কাছে যাব আপনার ওই স্কুলে যে স্কুলে আপনারা আমাকে মূল্যায়ন করেননি কারণ আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না আর আজকে আমার কাছে এত কিছু আছে বলে আপনি এসছেন আমাকে সংবর্ধনা দিতে দেখেছেন <laughs> আমি সিও স্যার বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেছি যদিও স্যার আমাকে খুব বকা জোকা করেছে তারপরও আমি আমার আবেদনটা ওনার টেবিলে রেখে এসেছি স্যার টাকাটা হলে আমার জন্য খুব ভালো হয় আপনি কি স্যার আমাকে কিছু বলবেন আপনার জন্য একটা চিঠি আছে স্যার স্যার আমার আবেদনটা মঞ্জুর হয়েছে স্যার এই টাকাটা যে আমার কি দরকার ছিল স্যার আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না স্যার আমার মা খুব অসুস্থ স্যার কিছু টাকা বাড়িতে পাঠাতে হবে আমি গত তিন মাস যাবৎ বাড়িতে টাকাই পাঠাতে পারছিলাম না স্যার আমি আজকেই একটা আমার বাচ্চার জন্য সাইকেল কিনব থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ রাজসাহেব আসলে আপনাকে আমি কথাটা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না আসলে এই খামের ভিতরে আপনার জন্য একটা চূড়ান্ত সতর্ক পত্র আছে আর সেই সাথে আপনার পনেরো দিনের স্যালারি কেটে নেওয়া হয়েছে দেখুন এটা আমাদের সিদ্ধান্ত না সিও স্যারের সিদ্ধান্ত আপনি নাকি এই অফিসের রুলস ভঙ্গ করেছেন স্যার আমি রুলস ভঙ্গ করেছি আমি হ্যাঁ আপনি নাকি স্যারের অনুমতি না নিয়ে গ্রাম থেকে আসা একটা লোককে তার রুমে নিয়ে গেছেন গ্রামের লোক স্যার উনি আমাদের প্রধান শিক্ষক আজকে আমাদের অবস্থানের পিছনে ওনার অবদান আছে এমনিতেই সিও স্যার আমাকে প্রমোশন দিচ্ছেন না আমার সকল সুবিধা দিয়ে তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন এর মধ্যে যদি আমার বেতন কাটা হয় অনেক বিপদে পড়ে যাব স্যার প্লিজ স্যার একটু দয়া করেন স্যার প্লিজ সরি রাজসাহেব আসলে সিদ্ধান্তটা স্যারের সো এখানে তো আমরা কিছুই করতে পারছি না সরি আমার 
খামোকা খামোকা করতেছি মানে কিভাবে হয়েছে কখন হয়েছে ঘটনা তুমি আমার জানাও নাই কেন তোমার জন্যই তো হয়েছে বাবা আমি তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও তুমি দাওনি আজ ইফতার সাইকেল ধরেছি ইফতি আমাকে ঢাকা মেরে ফেলে দিয়েছে পুরি গিয়ে আমার কপাল কেটে গেছে দেখো মা তোমাকে না কতবার বলেছি বাবার যখন টাকা থাকবে তখন তোমাকে সাইকেল কিনে দিব মা বাবা এখন অফিস থেকে আসছে কেন বাবাকে ডিস্টার্ব করছো এসব বলে যাও পড়তে বসো দাও তোমার ব্যাগটা দাও পড়তে বসো তুমি এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে আমাদের দুইজনের কথা ভাবতে হবে না নিজের খুব অপরাধী মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে বাবা হওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার নাই সন্তানের সামান্য আবদারটুকু পূরণ করতে পারতেছি না নিজের খুব অযোগ্য পদার্থ মনে হচ্ছে ভারিয়া আরে বাবা শোভা তো অনেক ছোট মানুষ ও কিছু না বুঝে আবদার করে বসে ওর কি সব আবদার তোমার পূরণ করতে হবে বলো আর সব সময় তো সবার দিন এক যায় না দেখো সব সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে আমার কষ্টটা কি জানো কোনো অপরাধ না করো দিনের পর দিন আমি শাস্তি ভোগ করে যাচ্ছি আমার তো মন চায় তোমাকে নিয়ে সুবাদ থেকে নিয়ে মাঝে মধ্যে বাইরে যাই তোমাকে কিছু কিনাকাটা করে দেই কিন্তু আমি তো পারি না ফারিয়া আমি তো পারি না আমি জানি ফারিয়া তোমার মনে অনেক কষ্ট জমে আছে তুমি বলতে পারো না আমি জানি না ভুল কে বলেছে আমি সুখী না আমি অনেক সুখী আমি জানি আমার স্বামী আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমার স্বামী আর আট দশটা মানুষের মতো না টাকার অভাবে আমার স্বামী কোনো খারাপ কাজ করে না আমাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আজ পর্যন্ত আমার স্বামী কোনো খারাপ কাজ করেনি কিভাবে তুমি বলতে পারো যে আমি সুখী না আমার স্বামী আমাকে আমার সন্তানকে তার নিজের দুনিয়া মনে করে আমি অনেক খুশি আমি অনেক অনেক প্রাউড ফিল করি তুমি এমন তাই তুমি সৎ দেখে আমার আমি আমার কোনো কষ্ট হয় না আমি মুখ বুঝে আমি আমি সব সহ্য করতে পারি তুমি প্লিজ ভেঙে পড়ো না আমি আমি মামার সাথে কথা বলবো মামাকে বলবো মামাকে রিকোয়েস্ট করবো তোমার চাকরির জন্য তুমি প্লিজ এভাবে ভেঙে পড়ো না না তুমি কারো সাথে আমার জন্য কথা বলবো না তুমি কারো কাছে ছোট হও কাউকে ফোন করো কারো কাছে যাও আমি চাই না এটা তো তোমার একার জন্য না এটা আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্য একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ আরে তানবিন না জীব আরে আমি জসিম তুমি আমাকে চিনতে পারো নি জসিম সরি আমি আসলে আপনাকে চিনতে পারছি আরে আমি মোল্লাবাড়ির জসিম আরে তোমার মনে নেই আমরা ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত একসাথে পড়েছি শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ফকির মার্কেটের কথা তোমার মনে পড়ে मेधावी जसिम एम भलो गार्मेंटर जी एम हिसे नतून उंग चालू हो সেটা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট সাপ্লাই করি আমরা এই জিমে সেটাই একটু ভিজিটে আসলাম ভালো ইনস্ট্রুমেন্টস ওকে লেট মি গিভ ইউ মাই কার্ড ও মাই গড 
তুমি চৌধুরী গ্রুপ অফ কোম্পানির সিইও কারে শুধু আমার ডেজিগনেশন টা আছে অ্যাকচুয়ালি পুরো কোম্পানি আমি দেখি एवरीथिंग আজ জোশিন তুমি মনে আছে স্কুলে থাকতে তোমরা যারা মেধাবি স্টুডেন্ট না ছিলে আমার সাথে একদমই কথা বলতে না মিশতে না কারণ হচ্ছে আমি তোমাদের মতো ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমি সব মনে রেখেছি কিন্তু দেখো ভাগ্যের কি পরিহাস আজ তোমার মতো দশ বিশটা জসিম আমার আন্ডারে কাজ করে তুমি তো জানো আমাদের গার্মেন্টস আছে কোনো রকমের প্রবলেম হলে আমাকে জানে তোমার মতো মেধাবীরা আমার সামনে হাত পাতলে আমি খুব এনজয় করি সিয়া তানভীর শোনো তুমি যে কতটা মেধাবী সেটা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি আমি আমার শিক্ষা জীবনে কখনো সেকেন্ড হয়নি শুধু ক্লাস নাইনে ছাড়া সেবার তুমি চ্যালেঞ্জ করেছিলে যে তুমি চেষ্টা করলে ক্লাসে ফার্স্ট হো তোমার কাছে তেমন কিছু নয় তোমার কথা শুনে আমরা সবাই হেসেছিলাম তুমি তা করে দেখিয়েছিলে সেবার তুমি ফার্স্ট হয়েছিলে আর আমি সেকেন্ড তোমার কথা সারা জীবন আমার মনে থাকে What? Ami. You must be joking. Ami. Ami first to it. Ami to share a doshan mundo chilam na kakun. Listen. Ami mon hai tumha kotha bhulo chse. Shete jidhi bhulo to taho le aamar jibo nere jonne bhalo ho tum. Ami gorbo kore bolte bar taam. Ami kakun ho second hoi ni. Kintu ta pari na oi ghatu nere jonne. Tar karun tu ni. চাকরি জীবনে কখনো যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই আমি তোমার কাছে আসব ভালো থাকো মামা ওর অফিসের বসটা না ওর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে আর আমি না চাইতেছি না মামা ও মানে এত খারাপ ব্যবহার সহ্য করে ওই অফিসে চাকরি করুক তোমার যদি কোনো পরিচিত কেউ থাকে একটু দেখো না মামা একটা একটা যদি কোনোভাবে চাকরি ম্যানেজ করা যায় মামা সারা জীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আর আপনারা এভাবে রিল্যাক্সি ঘুরে বেড়াচ্ছেন লিসেন এভরিওয়ান সবার উদ্দেশ্যে বলছি যদি আমার দেওয়ার টার্গেট আপনারা ফুলফিল করতে না পারেন তাহলে সামনে আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারাই ভাববেন এন্ড আই ওয়ান্ট বি সরি গো ব্যাক টু ওয়ার্ক রাশেদ আবার কেবিন একটু আসুন জি স্যার আমি না কয়েকদিন ধরে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব করে ভুলে যাচ্ছি এটা আমার জন্য খুবই দুর্ভাগ্য যে তুমি আমি আমরা ইউনো একই ক্লাসে পড়েছি এনিওয়েস তোমার কি মনে আছে যে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে ছিল স্যার জসিম মোল্লা স্যার ওই যে স্যার মোল্লা বাড়ির ওয়াশিম মোল্লা স্যারের ছেলে জসিম মোল্লা ওই তো আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল গুড 
গুড ঠিক আছে তুমি যাও এই রাশেদ স্যার একটু একটু ওই তো ফার্স্ট বয় ছিল না জি স্যার জি স্যার জসিম জি স্যার ওই সব সময় আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল না মানে আমি বলতে যাচ্ছিলাম ও কি ধরো ক্লাস 6 7 8 9 10 মানে সব সময় ও ফার্স্ট বয় ছিল ওই সব সময় আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল কিন্তু স্যার ওই যে ক্লাস নাইনে আপনি যেবার ফার্স্ট হইলেন ওই বছর ব্যতীত আমি আমি ফার্স্ট হয়েছে মানে কি তুমি কি বলতে আছ স্যার আমি কি কোনো অন্যায় করলাম স্যার ওই যেবার আপনি ফার্স্ট হলেন আপনি দিন রাত সারাক্ষণ পড়ালেখা শুরু করলেন আমাদের সাথে মিশতেন না কারোর সাথেই মিশতেন না তারপরে আপনি ফার্স্ট হওয়ার পর পুরো স্কুলে হইচই পড়ে গেল স্যাররা আপনাকে সংবর্ধনা দিল আপনার বাবা মানে আঙ্কেল আমাদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন পুরো স্কুলের সবাইকে দাঁড়াও দাঁড়াও একটু দাঁড়াও রাশেদ স্যার তোমাকে আমি একদিন সময় দিচ্ছি স্যার তুমি একদিনের মধ্যে আমাকে শিওর হয়ে বলবা যে ক্লাস নাইনে কে ফার্স্ট হয়েছিল ডিউ গেট মি স্যার শোনো স্যার তুমি যাও আজকে বাসা তোমার আজকে অফিস করতে হবে যাও সত্যি করে বলো ক্লাস নাইনে কে ফার্স্ট হয়েছে স্যার আমি কালকে সারা রাত মনে করার চেষ্টা করেছিলাম যে ক্লাস নাইনে কে ফার্স্ট হয়েছিল কিন্তু স্যার আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে কে ফার্স্ট হয়েছে তোমার মনে পড়ছে রাশেদ তুমি ওকে স্ট্রেট বলো ক্লাস নাইনে কে ফার্স্ট হয়েছে স্যার আমার চাকরিটা খুব প্রয়োজন কোনো কারণে যদি আমার চাকরিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বউ বাচ্চা নিয়ে আমি খুব বড় বিপদে পড়ে যাব স্যার স্যার যদি আপনি আমাকে অভয় দেন তাহলে আমি যা জানি বা আমার যা মনে আছে আমি তা বলতে পারি ওকে ফাইন বল স্যার আপনি ফার্স্ট হয়েছিলেন কিন্তু স্যার যদি আমার চাকরির কোনো ক্ষতি হয় তাহলে স্যার আমি জানি না স্যার আমি সত্যি জানি না যে কে ফার্স্ট হয়েছিল স্যার আমি সত্যি জানি না সেটাই বল আমার লাইফে এরকম কোনো এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কি না কি বলিস পাগলের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে যাবে কেন যখন আব্বা আম্মা বেঁচে ছিল তোর একবার অনেক জ্বর হয়েছিল ওই যে বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে হঠাৎ পড়ার লেখা শুরু করলি দরজা জানলা বন্ধ করে সে কি তোর পড়ার লেখা পড়তে পড়তে তো তুই সেন্সলেস হয়ে গেছিলি আব্বা দরজা ভেঙে তোকে বের করছে আরে যেবার তুই ফার্স্ট হইলি ক্লাসে ওই যে এই যেটা নাই নে আপা আপা
জানবি তুমি আমার এই স্কুলে আমার যে কি আনন্দ লাগতেছে আসো আসো স্যার আপনি এত অস্থির হবেন না স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে এসেছি একটা একটা সাহায্য দরকার ছিল আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের কাছে তোমার সাহায্য বলো কি সাহায্য চাও অ্যাকচুয়ালি আমি উনিশশো আটানব্বই সালে এই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়েছি হ্যাঁ আমার ক্লাস নাইনের রেজাল্ট শিটটা একটু দরকার ছিল মানে একটু দেখব ও আচ্ছা জমির হ্যাঁ জমির আসো 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 জি আসো আসো सभापति छाड़ा तुम्हें আমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে এসেছি তুমি কখনোই স্কুল জীবনে প্রথম হওনি এই হচ্ছে তোমার আসল রেজাল্ট শিল নিশ্চয়কে দেখে নাও তানবির তোমার কি মনে পড়ে আমি আমার বাচ্চা এবং অসুস্থ মায়ের জন্য তোমার কাছে কিছু টাকা অগ্রিম চেয়েছিলাম তুমি আমাকে দূর দূর করে তোমার রুম থেকে বের করে দিয়েছিলে তানভীর আমার তো কোনো দোষ ছিল না তুমি শুধুমাত্র তা করেছিলে আমাকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আমি যেদিন আমার বাচ্চার কপাল থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছিলাম সেই দিনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম মানসিক যন্ত্রণা যে কি জিনিস তা আমি তোমাকে হারে হারে বুঝিয়ে দেবো আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক যেই দিন তোমাকে দাওয়াত দিতে এসেছিল তুমি তার সাথে কতটা দুর্ব্যবহার করেছিলে দুঃখে লজ্জায় অপমানে স্যার ওই দিন আমার দিকে আর চোখ তুলে তাকাতে পারেনি কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম স্যারের চোখের কোনে জল সেই জল আমার সিদ্ধান্তকে ত্বরণিত করেছিল তানবির তোমার অন্যায় অত্যাচার আমি দিনের পর দিন মাসের পর মাস সহ্য করে গিয়েছি বলতে পারো এক প্রকার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম কিন্তু মানুষ গড়ার প্রিয় শিক্ষক সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে সে তোমাকে গড়তে পারেননি আমি তো জানতাম তোমার বড় বোনের সাথে তোমার কি সম্পর্ক তুমি কতটা দুর্ব্যবহার তার সাথে করো জসিম মোল্লা যেমন তোমার স্কুলের বন্ধু সে আমার স্কুলেরও বন্ধু যদিও তুমি সেটা বন্ধু হিসেবে তাকে স্বীকার করো না কাউকে অবশ্য তুমি বন্ধু হিসেবে স্বীকার করো না তুমি আমার সাথে দিনের পর দিন রাতের পর রাত অমানসিক অত্যাচার করেছিলে আমি প্রতিটা ঘটনা সবাইকে খুলে বলেছি সবার হাত পা ধরেছি আমাকে সাহায্য করেন আমি জসিম মোল্লাকে জিমনেশিয়ামে পাঠিয়েছিলাম অবাক হচ্ছ কি দোষ ছিল আমার বলো তানবীর কি দোষ ছিল আমার আমার তো কোনো দোষ ছিল না প্রিয় শিক্ষক মনে করেছিলেন তোমার অনেক টাকা হয়েছে তোমার অবস্থান হয়েছে কিন্তু ব্যক্তি তুমি মানুষ হওনি এরপরে তোমার সাথে যা যা ঘটেছে সব ঘটেছে আমার পরিকল্পনা নেই কারণ আমি জানি তোমার দুনিয়া খুবই ছোট যে দুনিয়াতে কোনো বন্ধু নেই যে দুনিয়াতে কোনো আত্মীয় স্বজন নেই নেই কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী সেই দুনিয়াতে আছে শুধু টাকা আর অহংকার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ মানসিক যন্ত্রণা কত কঠিন কত নির্মম আমি আশা করি এরপর থেকে তুমি কাউকে আর 
অন্যায় ভাবে ইচ্ছাকৃত মানসিক যন্ত্রণা দিবে না ভালো থেকো স্কুল জীবনের বন্ধু আমার